ഹലോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വീട്ടിലോട്ട് എങ്ങനെ എ സി നമുക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എ സി സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ത് എ സിയാണ് ഏത് ടൈപ്പാണ് എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നോക്കി അപ്പോൾ ഒരു സാധാരണക്കാരൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് പോയിന്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് നമുക്കിതിൽ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് വളരെ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് പക്ഷെ ഞാനിത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് മാത്രം പറയുന്നു ആ പോയിന്റ്സിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഏരിയ ആ റൂമിന്റെ സ്പേസ് ആണ് അത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ഓറിയന്റേഷൻ അത് ഏത് സൈഡിലോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതിൽ എത്ര ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഡൈനിങ് ഹാൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ചിലപ്പം അഞ്ചും പത്തും ആൾക്കാർ ഇരിക്കാനുള്ള സീറ്റിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടും നേരെ മറിച്ച് ബെഡ്റൂം ആണെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാക്സിമം അപ്പോൾ അത് രണ്ട് റൂമും സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് നാലാമത്തെ ഭാഗം നമുക്കറിയാനുള്ളത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചില ഏരിയകളിൽ അത് വളരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നാലാമത്തത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ഈ എ സിയുടെ പവർ എങ്ങനെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കറണ്ട് ബില്ല് വരും എന്നുള്ളത് കണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങുകയാണ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏരിയ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് റൂമിന്റെ ലെങ്ത് എടുക്കുക ബ്രെത്ത് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് പന്ത്രണ്ട് ഫീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ ബ്രെത്ത് ഏകദേശം പത്ത് ഫീറ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആയി അല്ലെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു തമ്പ്രൂൾ പറയാം ഇത് പ്രൊഫഷണലി ഉപയോഗിക്കരുത് വളരെ ഡേഞ്ചർ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയാണ് അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഏകദേശം എത്ര ടെണ്ണേജ് എ സി നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങാം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു റൂൾ പറയാം ഇത് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും നാട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റൂളാണ് അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഒരു ടെണ്ണേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഒരു ടെണ്ണേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഓരോരോ ലൊക്കേഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ കാൽക്കുലേഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം റൂമിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ആ ടേബിൾ ഞാൻ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടേബിളിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ടെണ്ണ് ഏകദേശം ആവും എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാം ആയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റൂമ് കിഴക്ക് വശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വെസ്റ്റ് സൈഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് സൈഡിലും ആണെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറാണ് റൂം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ഹീറ്റ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന റൂമാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ വെയിലടിക്കുന്നുണ്ടോ വൈകുന്നേരങ്ങൾ വെയിലടിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ടെണ്ണേജിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷനിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരും എന്താ കാര്യം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ റൂമിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാവിലെ ഒരു ഏഴര മുതൽ ഒരു പത്തര പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഈ ഹീറ്റ് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കർട്ടനിൽ നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ കൂടുതൽ എനർജി ഹീറ്റ് എനർജി ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് മുഴുവൻ കൂടെയുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റൂമുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ റൂമിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ അത് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് തെക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടെണ്ണേജ് കപ്പാസിറ്റി കൂടാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ബെഡ്റൂം ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല രണ്ട് ആൾക്കാരെ ഉള്ളൂ അത് വലിയൊരു കൺസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഏകദേശം ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വരുന്ന മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വിടുന്ന ഹീറ്റ് ഒരു സാധാരണക്കാരന് സാധാരണ ഒരു മുന്നൂറ് ബി ടി പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട്
പക്ഷെ നമുക്ക് ചെറിയ എ സിയിലും അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇ ഇ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനർജി എഫിഷ്യൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഇ ഇ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബി ഇ ഇ ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമുണ്ട് ബി എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ ബ്യൂറോ ഓഫ് എനർജി എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാം ഒരു എ സി നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് അതിൽ എത്ര ഇൻപുട്ട് പവർ ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഇൻപുട്ട് പവറിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചില എ സികൾ നോക്കുമ്പോൾ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് വരുള്ളൂ ചില എ സി ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വരും ചില എ സി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വരും ഒരേ ടെണ്ണേജിന് തന്നെ പല വ്യത്യാസത്തിൽ ഇൻപുട്ട് പവറിൻ്റെ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ എപ്പോഴും കടകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പവർ എത്ര എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഉണ്ട് അതുമായി കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കുക എന്താ കാര്യം ഈ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ടെണ്ണേജിൻ്റെ കൺവേഷനാണ് ടെണ്ണേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടെണ്ണേജ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു കിലോ വാട്ട്സ് ആണ് അത് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് അത് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു എ സിൻ്റെ സൈഡിൽ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ സ്റ്റിക്കറിൽ ചിലപ്പോൾ ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറും ഉണ്ടാവും സ്പ്ലിറ്റ് യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻഡോറിൻ്റെ പവർ കൺസെപ്ഷൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഔട്ട്ഡോറിൻ്റെ പവർ കൺസെപ്ഷൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വാട്ടേജ് വരുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ആ വാട്ടേജ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കെ ഡബ്ല്യു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് കിലോ വാട്ട് അവർ നിങ്ങൾ സാധാരണ എസ് എൽ സിയിൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ കിലോ വാട്ട് അവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ആവും എന്നുള്ളത് നമുക്കതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പവർ ഇൻപുട്ട് അതുപോലെ തന്നെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പവർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് പവർ എന്നുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഉണ്ട് ആ കാൽക്കുലേഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെണ്ണേജ് എ സി ആ ഒരു ടെണ്ണ എ സി ആണെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരം വാട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ അതിന് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആയിരം അപ്പം നമുക്ക് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഒരു നമ്പർ കിട്ടും ഒരു റേഷ്യോ കിട്ടും ആ റേഷ്യോ ആണ് ഇവർ ഈ പറയുന്ന ഏത് ഇ ഇ ആർ അല്ലെങ്കിൽ ബി ഇ ആർ എന്ന് ബി ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ഈ ടേംസിലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി പവർ ഇൻപുട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കുക അത് ആയിരത്തിന് താഴെയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കത് കറണ്ട് കുറവായിരിക്കും പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ പവർ ഇൻപുട്ടിൽ വളരെ കുറവ് നോക്കുമ്പോൾ കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറുള്ള റൂമുകളിൽ നിങ്ങൾ വാട്ടേജ് കുറഞ്ഞ മെഷീൻ വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ കൂളിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന റൂമുകളിൽ ഈ പവർ ഇൻപുട്ട് വളരെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ല് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും ഓക്കെ പ്രൊഫഷണൽ മെത്തേഡ് വേറെ പത്ത് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ട് ഒരു വീഡിയോ വരുന്നുണ്ട് അതിന് നിങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വാല്യൂഡ് കമൻസ് എല്ലാവരും ഇതിൽ സജഷൻ ബോക്സിലിടും ഓക്കെ താങ്ക്